అసలు కేసీఆర్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలి అన్న నిర్ణయం రావడానికి లాబింగ్ చేయాలని ఎప్పుడైనా మనకి ప్రాంతం నుంచి ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే అంత ఈజీ కాదు మంత్రి పదవి ఇవ్వనందుకే కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పెట్టిండు ఆంధ్ర లీడర్స్ ఉన్నంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ లీడర్స్ పైకి రాలేరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మీడియా సార్ ఓన్ బై ఆంధ్ర పీపుల్ సీఎం ఆంధ్ర లీడర్స్ మాత్రం సపరేట్ తెలంగాణకు మాత్రం వాళ్ళు సానుకూలం లేకుంటే వాళ్ళు మనం ఢిల్లీలో చూసుకున్నాం కదా అల్టిమేట్గా అన్నట్టు ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ ఏర్పడినప్పుడు పర్టికులర్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఏమని కామెంట్ చేసిన దాని మీద డెవలప్ చేసి పేరు రావాలని మాత్రం ఉండేదాని కోరిక హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రజల మూడును కేసీఆర్ ఎట్లా పట్టుకోగలిగింది ఉద్యమంలోకి ఎట్లా తీసుకురాగలిగింది ఏమన్నా ఉదాహరణలు ఏమన్నా ఆయన పీరియడ్లోనే కదా మేము చూసాం తిట్టుడు కూడా ఎట్లా తిట్టాలి తెలంగాణ పచ్చి తెలంగాణ భాషలు తెలంగాణ బూతులు తిట్టుడు నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్ష్యం తెలంగాణలో పోరాటాలు చేయడం తప్ప ఫలితాలు తీసుకోవడం అనేది జరగదు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉన్నది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది రెండు వేల సంవత్సరం వరకు దాదాపు ఇలాంటి అభిప్రాయం ఉన్నది రెండు వేల ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడవ తారీఖు టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం అక్కడి నుంచి చరిత్ర ఇంకో దశలోకి ప్రవేశించింది టీఆర్ఎస్ చరిత్రను ఎట్లా మార్చింది టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావానికి ముందు ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమంలో జరిగిన ఘటనలు తెలంగాణ సమాజం ఏకోన్ముఖం చేయడంలో టీఆర్ఎస్ ఎట్లా సఫలమైంది రాష్ట్ర సాధన ఎట్లా జరిగింది టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం దాని నేపథ్యం గురించి ఈరోజు సాక్ష్యంలో చర్చిద్దాం ఈ అంశంపైన మనతో మాట్లాడేందుకు డెక్రాటానికల్ పొలిటికల్ ఎడిటర్ సీనియర్ జర్నలిస్టు అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండో తారీఖు వరకు ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక అన్ని పరిణామాలకు సజీవ సాక్ష్యంగా నిలబడిన జర్నలిస్ట్ ఆయన వారితో మాట్లాడి ముందు అంటే పరిచయం చేసుకుందాం ఆ తర్వాత చర్చలోకి వెళ్దాం సార్ ప్లీజ్ కమ్ గౌరీ సార్ సార్ గౌరీశంకర్ గారు సారు హైదరాబాది ఇక్కడ అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో జరిగిన పరిణామాలు వారికి తెలుసు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఉద్యమానికి అప్పుడప్పుడే భావజాల వ్యాప్తి జరుగుతున్న పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోను తొంభైలోనూ రెండు వేల ఒకటి టీఆర్ఎస్ వచ్చే నాటికి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి కేసీఆర్ ఆయననే ఎందుకు తెలంగాణ కోసమే ఒక రాజకీయ పార్టీ స్థాపించవలసి వచ్చింది ఇట్లా చాలా చాలా రకాల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి విడ వినడానికి చెప్పడానికి ఒకటి రెండు మాటలు అయితే కావచ్చు కానీ లోతులకు వెళ్ళిపోతే కనుక దాని వెనుక చాలా చాలా పరిణామాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఎందుకంటే వీరు దగ్గర దగ్గర ఒక అర డజన్ ముఖ్యమంత్రులతో నేరుగా మాట్లాడినవారు అర డజన్ ముఖ్యమంత్రుల ప్రెస్ మీట్లు కవర్ చేసిన వాళ్ళు ఈ మొత్తం రాజకీయ పరిణామానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలబడిన వాళ్ళు వాడుతాము సార్ నిజంగానే టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం అనేది ఏర్పాటు అనేది అప్పటికి మీరు చాలా రకాల ప్రాసెస్ జరిగింది తెలంగాణలో మీకు అనిపించిందా ఇతను విజయం సాధించగలడు అనే పార్టీ ఏర్పడిన ఏర్పాటు చేసిన రోజు ఇనీషియల్లీ మాత్రం ఒక డౌటే ఉండేది అంటే సిక్స్టీ నైన్ చూసాం కదా మనం సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ చూసాం కానీ ఒక్క దగ్గర మాత్రం డిఫరెంట్గా కొంచెం అనిపిస్తుంది ఈయన సక్సెస్ఫుల్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఈయన ప్లానింగ్ చాలా బాగుండేది అంటే ప్రతి ఇష్యూస్ మీద మన ఇరిగేషన్ మీద ప్రాజెక్ట్ మీద కానీ మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది ఇంకోటి పబ్లిక్ మాట కాదు ఒకటి ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు పక్క ఏదైనా చేసినా కూడా దాని మీద మొత్తం డాటా కలెక్ట్ చేస్తుంది మనకు నీళ్ళు నిధులు మనకు ఈ మన లేబరు కానీ ఇతర ఇష్యూలు తెలంగాణ దానికి వనరులు ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు ఎట్లా వాడుకోవచ్చు అసలు ఇష్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ ఇష్యూ పట్టుకుంటే మనకు క్లిక్ అవుతాము అది మాత్రం డిఫరెంట్ ఆయన బాధ అంటే అపనమ్మకాల నుంచి నమ్మకం వైపు నమ్మకం వస్తుంది ఆయనకు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో అందరికీ డౌట్ ఉండాలి నిజంగా వస్తుందా అని అంటే మేమే ఎన్నో సార్లు మాట్లాడతారు ముఖ్యమంత్రి గారితో అన్న అవుతుంది అయితే అనడానికి కాదు నువ్వు చూడు పక్క అవుతుంది అంటుండే కాబట్టి డిఫరెంట్గా ఆయన మనోధైర్యం ఉండేది అండ్ సెకండ్ ఆయన ప్లానింగ్ ఉండేది డిఫరెంట్ క్లిక్ అయితే మనం దీంట్లో అన్నట్టు మాత్రం ఆ ప్లాన్ నమ్మకం ఉండదు నమ్మకం ఉండేది ఒక్కసారి అది థ్యాంక్ యూ సార్ కూర్చున్నాం కూర్చొని మరిన్ని వివరాలు మాట్లాడదాం సార్ దగ్గర అపనమ్మకంతో అవుతుందా లేదనే సవాలక్ష సందేహాల మధ్య పుట్టింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి
సార్ అపనమ్మకం నుంచి నమ్మకాల వైపు టీఆర్ఎస్ ప్రయాణం కొనసాగింది టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం జరుగుతున్నదని అసలు కేసీఆర్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలి అన్న నిర్ణయం రావడానికి ఎనుక జరిగిన ప్రయత్నాలు ఏమున్నాయి బ్రీఫ్గా చెప్పండి తన సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోను అంటే మనకు టూ థౌజండ్ వన్లోనే తనకు ప్లాన్ చేశాడు టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి దానికి ఒక పార్టీ ఒక ఫోరము లేకుంటే దాంతో మనం తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది దాని కారణాలు ఏంటి తెలంగాణ మూమెంట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలని కూడా కారణాలు కూడా టూ థౌజండ్ వన్లో కూడా ఒకటి ఒక బ్రీఫ్గా మాకు చెప్పాడు ఏంటంటే మనకి ఈ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ సరిగ్గా లేవు మనకు మన మన వనరులు మనం వాడుకోలేకపోతున్నాము ప్రతిసారి మనం వీళ్ళ ఆంధ్ర పెద్దన వాళ్ళ ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ ఇవ్వటం లేదు మనం ఆలోచన చేసేది ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకోవాలని కూడా మనకు సపోర్ట్ లేదు అయితే మన రాష్ట్రం మనకు సపరేట్గా ఉంటే మనకు వనరులు మన దగ్గర ఉంటుంది మనం ఏం కావాలంటే ఆ డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఏం కావాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేయవచ్చు అని ఒక ఆలోచనలో ఉండేది దాన్ని అట్లనే ప్లాన్ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచే స్టార్టింగ్లో ఒక ఫస్ట్ ఒక ఇంకోటి ఇక్కడ బయటపల్లి సైడ్ ఎక్కడో గెట్ గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకుంటే ఒకటి అప్పుడు గెట్ టుగెదర్ పెట్టాక అక్కడ ఫస్ట్ టైం హీ రివీల్ డేట్ అక్కడ నేను చెప్పాడు ఏంటంటే తెలంగాణ మూమెంట్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాము ఒక ఒక ఫోరం పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజాసమితి అనుకో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి లేదంటే ఒక నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఇట్లా ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాము అన్నట్టు జనరల్ బ్రీఫ్ డిస్కషన్లో చెప్పాడు ఈ అక్కడ నుంచి తను వర్కౌట్ చేశాడు ప్రాజెక్ట్ వైజ్ అంటే ఇరిగేషన్ సైడ్ ఎట్లా ఉంటుంది మనకు లేకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు తెలంగాణ ఏం అవసరాలు ఉన్నాయి ఏం అవసరాలు లేవు ఇంతకుముందు ఎట్లా అయింది ఇంతకుముందు ఎట్లా ఫెయిల్యూర్ అయింది వై నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అది కూడా కారణాలు చెప్పాడు దాంట్లో కారణాలు చెప్పుకుంటే అన్నట్టు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వాయిలెన్స్ ఇతర వాయిలెన్స్ అయింది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గబ్బు చేసేసింది ఇంకోటి ఫిజికల్ అటాక్స్ అయింది ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళ మీద ఫిజికల్ అటాక్స్ అయినాయి సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్లో అది కావద్దు అదైతే మాత్రం డెఫినెట్గా అనుగత అనుగత చేసేస్తారు వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి నాన్ వైలెంట్గానే పోవాలి అంటే ప్రజల్లో మనకు వాళ్ళకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద చెప్పి 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 వాళ్ళకి మీద బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి వాళ్ళని మార్పితే వాళ్ళే అట్లా తెలంగాణ అచీవ్ చేద్దాము లాబింగ్ చేయాలని ఇంకోటి పొలిటికల్ లాబింగ్తో తెలంగాణ వస్తుంది అని దాంట్లో కూడా డిస్కషన్స్ చాలాసార్లు అయినాయి కేసీఆర్ గారితో కేసీఆర్ గారు వేరే లీడర్స్ తోటి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కొంతమంది లేదు రైటేషన్ ప్లాన్లు పోవాలి మనము సాయుధ పోరాటం ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేస్తేనే వస్తుంది ఇది కొన్ని కాదని ఒక కొంతమంది ఆలోచన ఉంటే ఈయన మాత్రం లేదు పొలిటికల్ లాబింగ్ తోటి మనకు తెలంగాణ వస్తుంది ఎందుకంటే సిక్స్ నైన్లో చూసాం మనం ఈయన అంతకుముందు మనకు మర్రి చెన్నారెడ్డి ఆ తర్వాత ఇంద్రారెడ్డి చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చి సెట్ బ్యాక్ అవుతూ ఉన్నారు కేసీఆర్ ఎందుకు అనుకున్నారు ఈ చర్చ ఏమన్నా వచ్చిందా మీతో ఏమైనా మాట్లాడిందా కేసీఆర్ బేసిక్గా తన ఆలోచన ఏంటంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళ తెలంగాణ ప్రాంత లీడర్లు ఎగుతే వాళ్ళకి పైకి రావాలంటే చాలా కష్టం ఉంది ఎంత సెకండ్ థింగ్ పవర్ రాదు వాళ్లకు పవర్ మొత్తం డిపెండెంట్ ఆన్ ఆంధ్ర లీడర్స్ మీద ఉంది ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పదమూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రాంతంలో తొమ్మిది పది మన హైదరాబాద్ కలిపి పది ఉండేది ఇరవై మూడు జిల్లాలు కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకి ప్రాంతం నుంచి ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే అంత ఈజీ కాదు అయినా ఇద్దరు చిన్నారెడ్డి గారు కానీ మన పివి నరసింహారావు గారు అయినా కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండనియలేదు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ ఆంధ్ర లాబీ చాలా పవర్ఫుల్ లాబీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం మాత్రం ముఖ్యమంత్రి ఉంచిన అయినా కూడా ఉంచనియారు ఎక్కువ రోజులు ఇంకోటి మన ప్రాంతంలో డెవలప్ చేసుకుందామన్నా కూడా నిధులు వాళ్ళు కేటాయించారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు కానియారని అదొకటి మాత్రం ఆయనకు బలంగా నమ్మేవాడు ఇంకోటి డెఫినెట్గా నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్ పోతే మాత్రం నాన్ వైలెంట్ బయలు వెళ్ళి పొలిటికల్ లాబింగ్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్ తెలంగాణ వస్తుందని ఒకటి నమ్మకం ఉండే అని ఆయనకు ఉన్నది తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వనందుకే కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పెట్టిండు లేకుంటే కనుక మంత్రి పదవి ఇస్తే కనుక ఇది వచ్చేది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మిస్టేక్ అని ఒక చర్చ ఉంది అది అది నిజమేనా ఆ రోజు జరిగిన చర్చ ఏమిటి నేను డెఫినెట్గా అంటే పొలిటికల్ సర్కిల్లో డిస్కషన్స్ ఏంటంటే అప్పుడు ఆయనకు డిప్యూటీ స్పీకర్గా పొజిషన్ లేకుండా మినిస్టర్ ఇస్తే మాత్రం ఐ థింక్ ఆయన తెలంగాణ మూమెంట్ టేకప్ చే చేస్తాడో లేదో డౌటే ఉండేది అదొక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్
అని తను ఒక స్కెచ్ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు సిక్స్ నైన్ మూమెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎట్లా ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అయింది సిక్స్ నైన్ మూమెంట్ కూడా బాగా స్టడీ చేశాడు ఆయన సిక్స్ నైన్ మూమెంట్ మెయిన్ మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఒకసారి మాకు చెప్పాడు ఏంటంటే మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీడర్స్ కూడా ఇమీడియట్లీ సరెండర్ అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళకు పొజిషన్స్ ఇచ్చేశారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ వాయిలెన్స్ ఈ వాయిలెన్స్ తోటి ఇమీడియట్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ పెట్టి మొత్తం లీడర్లు తీసి లోపల లోపల వేసేసారు కాబట్టి వాయిలెన్స్ చేస్తే మాత్రం తెలంగాణ వచ్చేటి కష్టం లెట్ అస్ గో ఫార్ ఒక మాస్ మూవ్మెంట్ పెట్టేసి పబ్లిక్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్లస్ పొలిటికల్ లాబీ ఈ రెండు కలిపి చేస్తే తెలంగాణ సక్సెస్ఫుల్ కావచ్చు అన్నారు రెండు వేల ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు జలదృశ్యం తెలంగాణ కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీ ఆ రోజు మీరు అక్కడికి ఎన్ని గంటలకు పోయిండ్రు జనాలు ఎట్లా వచ్చిండ్రు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు జలదృశ్యంలో మేము వెళ్ళినప్పుడు పబ్లిక్ ఉండేది అంటే కొంత ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ దాకా ఉండొచ్చు అంతే పెద్ద మూడు నాలుగు వేల కంటే ఎక్కువ అనిపించలేదు పబ్లిక్ అంటే ఇవి అప్పుడు అప్పటికీ అందరూ స్కెప్టికల్ అన్నమాట తెలంగాణ మూమెంట్ వస్తుందా ఇంకోటి మేజర్ ఏంటంటే మన మీడియా హౌసెస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మీడియా హౌసెస్ ఆర్ ఓన్ బై ఆంధ్ర పీపుల్ కాబట్టి వాళ్ళు తెలంగాణ అంటే పెద్ద వాళ్ళు సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చేది కాదు తెలంగాణ మీద రిపోర్టర్ ఉండే పోయి చూడు కవర్ చేస్తారా అంతనే కానీ నిజంగా ఫోకస్ చేసి తెలంగాణ హైలైట్ చేయండి అని మాత్రం ఏ మీడియాలో లేకుండే అప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు డెక్కిన కొన్ని లోకల్ పేపర్ ఉండేది కాబట్టి మేము డెఫినెట్గా వెళ్ళి కవర్ చేసాం నేను కూడా వెళ్ళాను కవర్ చేశాను ఆ మూమెంట్ అప్పుడు నేను ఆ స్పీచ్ ఎత్తి గిట్ట అయినాక కూడా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఒక మాత్రం డౌట్ ఉండేది ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా మళ్ళీ చేస్తాడా ఇది మళ్ళీ తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే నిజంగా పబ్లిక్లో వస్తుందా చైతన్యం వస్తుందా పబ్లిక్ రోడ్ మీదకి వస్తాయి నిజంగా సపోర్ట్ ఇస్తారా లేదంటే ఇది మళ్ళీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ లాగా ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ డౌట్ మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుండే కానీ ఇక్కడ ఒక ఆకాంక్ష పర్టికులర్లీ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు మాత్రం చాలామంది నిజంగా తెలంగాణ వస్తే బాగానే ఉంటుంది కదా ఆయన చెప్పినట్టు వన వనరులు మనకు ఉంటుంది మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మనం కట్టుకోవచ్చు అని మాత్రం కొంచెం తెలంగాణ పబ్లిక్లో ఆ టాక్ మాత్రం ఉండేది కానీ దే ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చాలా పెద్ద లాబింగ్ ఉంటుంది ఇది ఒక సపరేట్ స్టేట్ చేయాలంటే ఊకుంటారా మనకు కావాలంటే ఇంకా విదర్భా ఉంది అట్లా చాలా స్టేట్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇంకా అక్కడ కూడా మూమెంట్ ఉండేది విదర్భాలు కూడా మనకు చూసే మూమెంట్ మనకు జార్ఖండ్లో కూడా ఉండేది అట్లే ఈ మూమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతామా అని కూడా ఒక ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డౌట్ మాత్రం ఉండేది అంత ఇస్తే వేరే వాళ్ళు ఊకుంటారా వాళ్ళకి ఎట్లా అని బట్ కేసీఆర్ గారు మాత్రం రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం చెప్పాడు లేదు మనము ఒక సస్టైన్ చేయాలి ఒక పదేళ్ళు కానీ పదిహేను ఏళ్ళు కానీ ఓ సస్టైన్ చేసి పబ్లిక్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి మనం చేస్తే మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ అయితే మాత్రం ఆ ధీమా ఉండేది ఆయన అందులో కనబడేది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం జరిగినప్పుడు మీరు అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ ఎంత మీ వయసు సికింద్ మ్యాడ్లో ఉండేది ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నాను ఎయిత్ క్లాస్ వెస్ట్ స్కూల్లో చదువుతుంది అక్కడ బూర్గు మహాదేవ్ మహాదేవ్ హాల్ ఉండేది అక్కడే కదా ఫైరింగ్ అక్కడే ఫైరింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫైరింగ్ అక్కడ మీకు జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి మంచి జ్ఞాపకం ఉండేది అరవై తొమ్మిదిలో బూర్గు మహాదేవ్ హాల్ దగ్గర జరిగిన ఫైరింగ్ చూసి అప్పుడు చిన్న పిల్లవానికి ఉన్న మీరు జనజనంలోకి వచ్చి ఒక తెలంగాణ కోసమే పెట్టిన ఒక రాజకీయ పార్టీ ఒక ప్రయాణం ఉంది మొత్తం తెలంగాణతోనే మీకు ఉద్యమంతోనే మీ ప్రయాణం ఉంది కేసీఆర్ జలదృశ్యంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు మనసులో వచ్చిన భావాలు ఏమిటి నిజంగా తెలంగాణ రా రా వస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆయన స్పీచ్ చిన్నగా అనిపించింది నిజంగా తెలంగాణ వస్తే బాగానే ఉంటుంది కదా మన వన్ వన్ మనకు ఉంటుంది మనము ఫైనాన్సింగ్ మనం చేసుకోవచ్చు మన ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి నిజంగా మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి బాగా మన ప్రాంత ప్రజలకు ఉద్యోగాలు ఎందుకంటే బేసికలీ తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఉద్యోగాల నుంచే స్టార్ట్ అయింది మనకు బిఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ కూడా మన కేఆర్ అమోస్ గారు ఉండేది టీఎన్జిఓ ప్రెసిడెంట్ ఉండేది ఆయన చాలా చెప్పేవాడు మాకు అంటే ఎట్లా మనకు ప్రమోషన్స్లో కానీ జాబ్స్లో కానీ చాలా నెగ్లెక్ట్ బేసికలీ ప్రమోషన్స్ కానీ పోస్టింగ్స్లో కానీ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రాంత ఎంప్లాయీస్కి అన్యాయం జరిగేదని కొత్తగూడెంలో కానీ ఇతర ప్రాంతాలు తను అమోస్ గారు చాలా విత్ కమిటెడ్ తెలంగాణ మ్యాన్ తను చాలా విషయాలు చెప్పేదేవాడు తర్వాత ఎన్నో తప్ప ఆయన కూడా కష్టపడ్డ మా ఆయన కూడా క్లిక్ అవుతుందో లేదో తెలంగాణ మూమెంట్ చేస్తే అప్పుడు సిక్స్ నైన్ చూసాం కదా సిక్స్ నైన్లో వాయిలెన్స్
తెలంగాణలో రాజకీయ నాయకులు కేసీఆర్తో ధైర్యం వచ్చి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు ఈ సందర్భంలో సీమాంధ్రకు సంబంధించిన రాజకీయ నాయకులు ఏమని అభిప్రాయపడ్డారు ఆ రోజు వాళ్ళు అంటే సీమాంధ్ర లీడర్స్ మాత్రం సపరేట్ తెలంగాణకు మాత్రం వాళ్ళు సానుకూలంగా లేకుంటే వాళ్ళు ఉండొద్దు అనుకుంటుండే అంటే మన పవర్ పోతుంది ఆ రోజు నమ్మకం కలిగి వాళ్ళు నవ్వు నవ్వులాట తీసుకున్నారా లేదు కనుక లే లే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా తీసుకున్నారు వాళ్ళు తెలంగాణ అంతా అచీవ్ అవుతారా అంత ఈజీగా ఏడవుతుంది ఢిల్లీలో చూసుకున్నాం కదా అల్టిమేట్లీ పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ కావాలి కదా తెలంగాణ అప్పటి నుంచి అనుకున్నారు అప్పటి నుంచి అనుకున్నారు అంత ఈజీగా అవుతారా నడిచిన అడ్వాన్స్ రెండు రోజులు ఏమవుతుంది వాళ్ళు అడిటేషన్ చేస్తారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు లేదంటే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడితే పెట్టుకొని ఏముంది అది మనం ఢిల్లీలో చూసుకున్నాం కదా అల్టిమేట్లీ అన్నట్టు ఉంటుండే కానీ నాకు ఒక సీనియర్ లీడర్ మాత్రం కాంగ్రెస్ ఒక అతను చెప్తా ఉండే ఏంటంటే ఈ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో తెలంగాణ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయి ప్రజల్లో పిల్లలు ఆత్మహత్యలు ఎప్పుడైతే చేసుకున్నారో సోనియా గాంధీ గారు రెండు మూడు సార్లు చెప్పారంట ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇలాంటి పిల్లలు చనిపోవటం మంచిది కాదు ఇది కాలు పెట్టుకోవటం ఇది ఇట్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ ఎందుకు అన్నాక తన ఒక సబ్సిక్వెంట్ కొన్ని మీటింగ్స్ వచ్చినాక తను ప్రామిస్ చేసింది కాబట్టి లీడర్స్ తోటి మాత్రం చెప్తుండే అనే వై షుడ్ గివ్ ఇట్ ఆఫ్ వై షుడ్ మనం ప్రామిస్ చేసాం కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ప్రామిస్ చేసింది కదా ఎందుకు ఇచ్చేసి బాగుంటుంది అన్నట్టు మాత్రం ఫీలింగ్ ఉండేది కానీ అప్పుడు కూడా ఇంకా ఆంధ్ర లాబీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉండేది వాళ్ళు లేదు మేడం ఎట్టి పర్సెంట్ మనం ఏదో ప్రామిస్ చేస్తే చేసాం ఎన్నో ప్రామిస్ చేసాం ఇస్తామా అన్నట్టు వాళ్ళు ఆమెని కన్విన్స్ చేశాను కానీ బట్ షీ వాస్ వెరీ ఫర్మ్ అని విన్నాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు కేసీఆర్తో పనిచేసిన ఇతర సీమాంధ్ర నాయకులు టీఆర్ఎస్ ఏర్పడినప్పుడు పర్టికులర్గా చంద్రబాబు నాయుడు ఏమని కామెంట్ చేసి దాని మీద ఎందుకంటే మీరు రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండేది కదా వాళ్ళతో అంటే ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీలు కూడా కేసీఆర్ గారు చాలా యాక్టివ్ ఉండే ఎందుకంటే తను మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసేటి కానీ కండక్ట్ చేసేటి కానీ ఇష్యూస్ మీద రాయటం కానీ చాలా తను వర్కౌట్ చేసేది అంటే బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్లో మాత్రం చాలా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈ వాజ్ క్వైట్ యాక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవటం కానీ వాళ్ళ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసే దాంట్లో కాబట్టి ప్రజలు ఆయన ఎక్కువ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేది ఎప్పుడైనా బయట రాలేదు ఎప్పుడైతే డిప్యూటీ స్పీకర్గా తనకు రాలేదు పొజిషన్ తర్వాత బయటకు వచ్చింది అప్పటికీ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ లాగా అయిపోయాడు తను ఒక ఐటీ హబ్లో అంటే ఈ వాజ్ ఏంటంటే లాబీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ లాబీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకున్నా కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు ఎందుకంటే నేను ఆయన ఉన్నప్పుడు నేను మలేషియా సింగపూర్ మన ఒక జర్నలిస్ట్ టీం వెళ్ళినప్పుడు కూడా మాకు రెగ్యులర్గా ఫోన్ చేసేవాడు అక్కడ సింగపూర్లో మలేషియాలో ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే నాకు తెచ్చి నాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వండి మీరు అని సో మేము హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఆయనకి రిపోర్ట్ ఇచ్చాను మాకు తను ఏం చేశాడంటే టెన్ డేస్ టూర్ ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ టు వన్ ఓ క్లాక్ మాత్రం ప్రతి దగ్గర హెల్త్ ఇష్యూ హెల్త్ మీద హెల్త్ ఆఫీసర్స్ తోటి కానీ అక్కడ సింగపూర్లో వేరే చోట్ల కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ వాళ్ళని ఆఫీసర్ని అరేంజ్ చేశాడు తను మీటింగ్స్ వన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా తిరగండి యూ కెన్ జస్ట్ గో అరౌండ్ సైట్ సింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు అన్నట్టు కాబట్టి ఈ బడెట్ నుంచి తను హీ ఇస్ టు వర్క్అట్ చాలా డీప్గా ఆలోచన చేసుకొని డెవలప్ చేయాలి డెవలప్ చేసి పేరు రావాలని మాత్రం ఉండేది ఆయన కోరిక ఈ వాటి పర్టికులర్లీ ఐటీ సెక్టర్లో ఆయన కొంచెం బాగా ఫ్యాడ్ ఉండే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బాగుంటుంది మనం డెవలప్ చేసుకుంటే మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవాలి సింగపూర్ లాగా ఉండాలి మనకు డెలాస్ లాగా ఉండాలని ఆ మాత్రం ఉండేది అందుకే ఆ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ కూడా తను పెట్టుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు తన ఆ బా ఐడియాలో మాత్రం చాలా బాగుండేది తనకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే వర్కౌట్ కూడా దాని మీదనే ఎక్కువ చేసేవాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిదిల నాటికి అంతకుముందు తెలంగాణ ప్రజాసమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఈ రెండు పార్టీలు రెండు పార్టీల నాయకత్వాలు వీటి మధ్య ఉన్న మౌలికమైన తేడా ఏమిటి చెన్నారెడ్డి గారు పీరియడ్లో మాత్రం చెన్నారెడ్డి వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పీకర్స్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళక మంచి మేధావి అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఒక కమాండ్ ఉండేది అంత బాగుండేది కానీ ఆ మూమెంట్ తను ఎప్పుడైతే వాయిలెంట్గా పోయిందో అక్కడ దెబ్బతిన్నారు వాళ్ళు వేరే కేసీఆర్ గారు మాత్రం ఆ జాగ్రత్త పడ్డాడు ఈ మూమెంట్ మనం ఏదైనా వాయిలెంట్గా పోతే ఇమీడియట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకు అది కదొక్కేస్తుంది కా
తను అక్కడనే మనకు ఒక ఐడియా డెవలప్ డెవలప్ అయింది అయినట్టు ఈ టూ బెడ్రూమ్ హౌస్ కూడా అక్కడనే వచ్చింది ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి పీరియడ్లో సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ ఇచ్చారు అది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అంతా సరిపోదు ఫ్యామిలీకి సరిపోదు కదా టూ బెడ్రూమ్ ఉంటే ఎట్లుంటుంది ఈ వచ్చా అని అక్కడ ఐడియా ఫస్ట్ డెవలప్ అయింది మాతో మాట్లాడుతుంటు గంట చక్రవాణి నేను అల్లం నాయన్ గారు ఇంకా ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అప్పుడు అయితే బాగానే ఉంటారు కానీ దానికి ఫండ్స్ రావాలి కదా అని అంటే ఆ ఫండ్స్ ఏముంది వచ్చే దానికి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ దానికి పెద్ద పని ఏం కాదు ఫండ్స్ ఇద్దాము ఈ స్కీమ్ ఎట్లుంటుంది అని అక్కడనే ఫార్ములేట్ అయింది ఆ స్కీమ్ దాని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పర్టికులర్లీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనకు చాలా చోట్ల మనకు ఇరిగేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది మనకు ఇరిగేషన్ సైడ్లు మనకు డెవలప్ చేసుకోవాలి కొన్ని ప్రాజెక్ట్ పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కొత్త ప్రాజెక్ట్ కట్టుకోవాలని ఆ ప్లాన్ ఒకటి ఉండేది ఇంకా అలా అక్కడనే కొన్ని బ్రీఫ్గా నోటింగ్స్ కూడా రాసుకుంటుండే తను అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏదైనా చెప్పినా కూడా ఎవరైనా ఐడియా చెప్పినా కూడా ఇమీడియట్ ఏం చేయాలో కూడా ఆయనకు ప్రణాళిక ఉండేది మనం అడుగుతుండే వడ్డీ సేవని ఏమనుకుంటాం నువ్వు అట్లా అంటే బాగానే ఉంటుంది సార్ టూ బెడ్రూమ్ అవుతుంది అంటే మంచిగానే ఉంటుంది కానీ డబ్బులు ఎట్లా అంటే అది మొబైల్ చేసుకోవాలి అది ఏముంది దాంట్లో పెద్ద మరి చెన్నారెడ్డి ఒక సమూహమైన స్పీకర్ అద్భుతమైన నరేటర్ మామూలు నరేటర్ కాదు ఆయన ఈవెన్ దో కేసీఆర్ కూడా ఇద్దరు అద్భుతమైన స్పీకర్లు పబ్లిక్ను తమ వైపు తిప్పుకోవాలి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు కేసీఆర్ అంటే విషయాన్ని వివరించడంలో ఇద్దరు తిట్టలే ఈ కేసీఆర్ సక్సెస్ ఎక్కడ ఉంది చిన్నారెడ్డి స్పీచ్ నేను లాస్ట్ స్పీచ్ చిన్నారెడ్డి గారిది మా ఊర్లో కవర్ చేశాను పబ్లిక్ మీటింగ్ చిన్నారెడ్డి స్పీచ్ ఎట్లా అంటే పాలిష్గా ఉండేది ఎమిక్స్ ఆఫ్ ఉర్దూ ఉండేది ప్లస్ పర్టికులర్ అయితే ఆయన ఉర్దూ మీద మంచి కమాండ్ ఉండేది పొయిటిక్గా ఉండేది ఉర్దూ మీద మంచి కమాండ్ ఉండేది ఇంగ్లీష్ మంచి ఇంగ్లీష్ ఉండే వక్త బాగా ఉండేది బట్ కొంచెం పాలిష్గా ఉండేది స్పీచ్ వేరే కేసీఆర్ గారి స్పీచెస్ అన్నీ మాస్ ఉండేది మాస్ ఉండేది పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటానికి ఆ డైలాగ్స్ లేకుంటే ఆయన పీరియడ్లోనే కదా మేము చూసాం తిట్టుడు కూడా ఎట్లా తిట్టాలి తెలంగాణ పచ్చి తెలంగాణ భాషలు తెలంగాణ బూతులు తిట్టుడు లేకుంటే థూ అని అనటము ఇవన్నీ ఎప్పుడు మనం చూడలేదు ఒక పొలిటికల్ లీడరు ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఎప్పుడు చూడలేదు మనం దేవర్ మోర్ పాలిష్ మనకు చెన్నారెడ్డి గారు కానీ అంతకుముందు కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కానీ ఇంకా ఎంతోమంది లీడర్స్ కానీ పాలిష్గా ఉండే తెలంగాణ యాసతోటి తెలంగాణ భాషతోటి మనకు పాపులర్ అయిందంటే కేసీఆర్ గారే కేసీఆర్ గారు అది తెలిసిపోయింది పబ్లిక్ మైండ్ సెట్ మన పర్టికులర్ ఊర్లలో మాట్లాడే భాష వాళ్ళు ఏ భాషలో మాట్లాడితే ఆ భాషని కన్వే చేయాలి అట్లయితే మనం గెలవచ్చు అంటేనే పబ్లిక్ కూడా బాగా అట్రాక్ట్ అయినా స్పీచెస్కి చాలా అట్రాక్ట్ అయినా నాట్ ఓన్లీ పబ్లిక్ ఈవెన్ అదే జర్నలిస్ట్గా నిజంగా మాట్లాడుతుంటే అరే నేమా ఇది కొత్త కూడా అనిపిస్తుంది మనకు ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు తెలంగాణ భాష మాట్లాడటానికే సిగ్గుపడుతుండే పర్టికులర్ నేను కాలేజ్ డేస్లో తెలంగాణ యాస అనేది హైదరాబాద్ బాగుందామా అని అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండే ఏమండి బాగున్నారా అనాలి ఆ టైప్ ఉండేది మన పెయ్యి బాగుందా అని అన్నాం అనుకో అదే పెయ్యి అది ఒళ్ళు బా ఒంట్లో బాగుందా అని అనాలి అని అంటుండే మాకు అంటే పర్టికులర్ నేను కాలేజ్ డేస్లో చూస్తున్నాను భద్రకా కాలేజ్ చదివేటప్పుడు పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ రీజన్స్ ఉండేవాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం భాష మీద కొంచెం సిగ్గుపడుతుండే మనం అరే ఈ తెలంగాణ భాష ఇది ఏంటంటే మనం అంటే తెలంగాణ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ హైదరాబాదీ లాంగ్వేజ్ ఉండేది కొంచెం ఉర్దూ కొంచెం తెలుగు మిగతు ఇలా ఆ దాంతోటి మనకు కొంచెం నామోషిగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడైతే చూస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణ యాసనే సినిమాలు సూపర్ హిట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్లకు పది 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 పదిహేను సంవత్సరాల కింద తెలంగాణ విపరీతమైన నిర్బంధాలు నానా రకాల హింసలు తెలంగాణ ప్రజలు కొన్ని ఏళ్ళుగా చూస్తున్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం లేదు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రజల మూడును కేసీఆర్ ఎట్లా పట్టుకోగలిగింది ఉద్యమంలోకి ఎట్లా తీసుకురాగలిగింది ఏమైనా ఉదాహరణలు ఏమైనా అంటే ఎందువలన ఇటువైపు టర్న్ కాగలిగింది అంటే ఒక్కటి మనకు హైదరాబాద్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో పర్టికులర్లీ కొన్ని జిల్లాలు ఒక తీరు ఉన్నాయి కొన్ని జిల్లాలు ఒక తీరు ఉన్నాయి పర్టికులర్లీ మెదక్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ చాలా ఎడారిలాగా ఉంటుండే పెద్ద డెవలప్మెంట్ అంటే ఇరిగేషన్ ప్రోడక్ట్స్ లేవు మహబూబ్నగర్ మహబూబ్నగర్ చూడ ఎప్పటికీ వలసల కోసమే ఎక్కువ ఉంటుంది మరి ఏ పేపర్ చూసినా కూడా ఎప్పటికీ వలస ప్రాబ్లంలే ఉంటుండే కరీంనగర్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ అంతా నాక్సైడ్ ప్రాబ్లంలు మనకు పార్ట్ ఆఫ్ నల్గొండ ఇవన్నీ ఇవే ఉండేది అంటే ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతం ఒక నెగ్లెక్టెడ్ ప్రాంతం ఉండే ప్రతి చోట ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఉండే ఇంకా మనకు ఈ నల్గొండ ప్రాంతం అని అంటే మనకు వాటర్
మనకి పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఉండేది పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఉండేది మనకి బీదర్ మనకే ఉంటుండే రాయచూర్ మనకే ఉంటుండే ఔరంగాబాద్ దాకా ఉండే ఓల్డ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ నిజాం స్టేట్ మనకి నిజాం స్టేట్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకు సంబంధాలు కూడా ఉండేది కానీ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ప్లేసెస్ మనకి ఒకప్పుడు రాయచూర్ కూడా రాయచూర్ కానీ వెరి ఇతర ప్రాంతాలు కూడా చాలా బ్యాక్వర్డ్ బీదర్ డిస్టిక్ట్ కానీ చాలా బ్యాక్వర్డ్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల టర్న్ కాదు మొత్తం బాగుంది పాపులేషన్స్ కూడా ఏంటంటే మనకి హైదరాబాద్లో విచిత్రం ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ ఏ కాసం పల్టీన్ కల్చర్ మొదటి నుంచి ఉండేది మన దగ్గర మహారాష్ట్రియన్స్ ఉండేది మన దగ్గర కర్ణాటక నుంచి ఉన్న కర్ణాటకస్ ఉన్నారు మనకి చుడి బజార్ ఏరియా అంతా ప్రాంతం అంతా రామ్కోట్ ప్రాంతం అంతా మహారాష్ట్ర అదే వీళ్ళ ఇంతమంది ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు భయము ఆందోళన వ్యక్తం చేయకుండా తన వైపు తిప్పుకోవడం అంటే ఇతను ఒకటి తెలంగాణ మీద భాష మీద పట్టు అతను ఏంటంటే ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళైనా పర్లేదు కానీ కానీ తెలంగాణ సపరేట్ ఉంటే మన వన్ అవర్లు అతను ఫోకస్ ఒకటే మన డెవలప్మెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు మన ప్రాజెక్ట్స్ మనం కట్టుకోవచ్చు మన మంచి మన పిల్లలు మనం చదువుకోవచ్చు మనకి ఇంత వనరులు ఉన్నాయి దాన్ని డెవలప్ అయితే లేదు మనకి ప్రాజెక్ట్స్ శాంక్షన్ చేయటం లేదు మనం ఏదైనా తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు ఏమైనా కోరుకుంటే మనకి ఇవ్వటం లేదు ఎందుకంటే ఆంధ్ర లీడర్స్ అని అక్కడ నుంచి అది మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసింది హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే జనరలీ దేవర్ ఆల్ స్పెక్టి స్కెప్టికల్ ఎట్లా ఉండాలంటే తెలంగాణ వస్తుందా రాదా ఏమో అది ప్రతి ఇంతకు ముందు మూమెంట్ కూడా చూసాం మనము ఇక్కడ కాసం పల్టీన్ కల్చర్ ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ అంత ఈ పోరే రాలేదు వాళ్ళ పబ్లిక్లో కూడా కానీ వస్తే రాని లేకపోతే లేదన్నట్టే ప్రజలు పెద్ద పట్టించుకోలేదు అండ్ సెకండ్ ఇంకోవైపు మన ఎంఐఎం వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంఐఎం ఎంఐఎం పార్టీ ఏమో రాయల్ తెలంగాణ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు అంటే రాయలసీమ వాళ్ళకు ఉన్న ముస్లిం హోల్డ్ ఉన్న మన బన్గాన్పల్లి కాడ నుంచి రాయలసీమ కట్టుకుంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు కానీ తెలంగాణ మాత్రం మనం ఉన్న ఈ తొమ్మిది పది జిల్లాలు ఈ తెలంగాణ కన్ఫైన్ కావాలని కేసీఆర్ గారు ఉండేది సార్ మన డిస్కషన్ ఫాలో అవుతున్న ఆడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అడ్రస్ చేద్దాం వాటిని నమస్కారం సార్ నా పేరు నిఖిల్ నేను మీ సంభాషణను ఫాలో అవుతున్నాను ఇందులో మన సంభాషణలో కేసీఆర్ గారు ఒక పొలిటికల్ అంబిషన్తోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రారంభించారు అని అనుకుంటున్నాం కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావడానికే టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆవిర్భవించారా దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఫస్ట్ డెఫినెట్గా తనకు మైండ్లో మాత్రం ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలని లేకుంటే అంటే తనకు అన్యాయం జరిగిందో తను పర్సనల్గా కూడా తనకు క్యారియర్ వైజ్గా మనకు డెప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చాక మినిస్టర్ రాలేదు అని ఒకటి ఆ టాక్ ఉండేది అప్పుడు నడుస్తూ ఉండేది తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది మనం మన వన వాళ్ళు మనము వాడుకుంటలేము లేదంటే మనము ఉపాధి మనకు రావటం లేదు ఆంధ్ర పెత్తనం ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ లీడర్షిప్ ఎక్కువ ఉంది మన మాటలు ఇన్నారు ఎవరు మనకు కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ రావు మనకు అని మాత్రం ఆయనకు మైండ్ బాగుపడ్డది దీంతో డెఫినెట్గా ఒక మూమెంట్ లీడ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఉన్న రేపు పొద్దున క్లిక్ అయిందంటే తెలంగాణ క్లిక్ అయిందంటే డెఫినెట్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి కానీ కోరిక వేరు కానీ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఎవరైనా ఉంటుంది కదా మైండ్లో ఉంటుంది కానీ తను నా మైండ్లో చూపించలేదు తెలంగాణ మూమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని మాత్రం ఉండి తను సబ్సిక్వెంట్లీ హీ హెస్ బికమ్ ద ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తను దో దళిత ముఖ్యమంత్రి చేశారని చెప్పినా కూడా తను తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్గా తనే ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు తను అచీవ్ చేశాడు కాబట్టి హీ డిజర్వ్ ది తను ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు నమస్కారం సార్ నా పేరు శివ ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన స్పీచ్లో మీరు యాజ్ అ రిపోర్టర్గా మీరు బ్యానర్ ఐటమ్ ఏది ఇచ్చారు లైక్ హెడ్డింగ్ అంటే అప్పుడు నిజంగా చెప్తే తెలంగాణ మూమెంట్ తను ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేశాడు తెలంగాణ ఆవిర్భావం చేసిన జలదృశ్యంలో స్టేట్మెంట్ పబ్లిక్లో జనరల్లీ అప్పుడు మీడియా కూడా పెద్ద పట్టించుకోకపోతుండే మీడియాలో ఏంటంటే ఎస్ కేసీఆర్ లాంచర్స్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని అట్లా బ్రీఫ్గా పెట్టేశారు మీడియా పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోయేది తెలంగాణ మూమెంట్కే ఇవ్వకపోయేది ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటంటే ఇది అవుతుందా కాదా అని ఒకటి డౌట్ సెకండ్ థింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మీడియా హౌజెస్ అన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతం హౌజెస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు పెద్ద ఎంకరేజ్ చేయలేదు సబ్సిక్వెంట్లీ ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అయినాక మూమెంట్స్ కొన్ని పబ్లిక్లు బాగా ప్రజలు వచ్చినాక అప్పుడు కొంచెం బ్యానర్ ఐటమ్ పెట్టడం స్టార్ట్ అయింది అంతకుముందు మాత్రం లేకుండే నార్మల్గా పార్టీ లాంచ్ చేశాడు ఒక తెలంగాణ మూమెంట్ లాంచ్ చేశాడు అని అంతటి బ్యానర్స్ ఉండేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూస్ పేపర్స్ అంతా పెద్ద ఇది లేకుండేది అంటే బ్రీఫ్గా ఒక ఈవెంట్ లాగానే ఇప్పుడు ఏదైనా పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లానే పెట్టేశారు అయితే మీరు ఆయన ఏమంటారు సార్ అంటే మొత్తం ఫాలో అవుతుండు కదా అరవై తొమ్మిది 
ఆ తర్వాత కేసీఆర్ ఒక లేఖ అవును జరిగిపోయినాయి అంటే ఆ ఒక టైం కోసం చూసి అంటే ఏ టైం లేని చేయాలో బాగా చూజ్ చేసినట్లు లేకపోతే కనుక అప్పుడు ఆవేదనతో రాసి వదిలేద్దామన్నట్లే ఎట్లా ఉన్నది అప్పుడు మీడియా సర్కిల్ వచ్చారు లేదు డిఫరెంట్గా కేసీఆర్ ఆ ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే పవర్ పవర్ టారిఫ్ చాలా పెరిగింది పవర్ కట్స్ చాలా ఉండేది ఇది ఒక మంచి ఇష్యూ అని తెలంగాణ మూమెంట్లో పనిస్తుంది అని మాత్రం దాన్ని ఫోకస్ చేసుకున్నాడు దాని మీద దాని మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది దాన్ని డెఫినెట్గా లెటర్ రాసిండు దాని మీద వర్కౌట్ కూడా చేసింది ఆ సబ్సిక్వెంట్లీ కూడా తన తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా దాన్ని పవర్ మీద మాత్రం చాలా ఫోకస్ చేసిండు ఇప్పుడు ఇవాళ మనకు పవర్ కట్స్ లేవు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ ప్లానింగ్ ఓన్లీ మొదటి నుంచి అదే చేశాడు కానీ కేసీఆర్ మీద వచ్చినన్ని విమర్శలు టిట్లు సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి బహుశా ఈవెన్తో తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా చాలా వాటి పట్ల ఆయన ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యేవారు మీరు వీటింత మనం ఆఫ్ ది రికార్డ్ మాట్లాడినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఆన్ రికార్డ్ అయినా సరే ఆ వాళ్ళు వేసిన ప్రశ్నలకి ఈయన సమాధానం ఎట్లా ఉండేది ఈయన ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యేవారు కేసీఆర్గా జనరల్ పెద్ద పట్టించుకోకపోతుండే ఎవరైనా తిట్టినా కూడా మామూలుగా ఆయన పర్సనల్లీ కూర్చొని మాట్లాడుకున్న డిస్కషన్స్ పెట్టినా కూడా తన ఇష్యూస్ ఉన్నా తిట్టుకుంటే తిట్టుకొని ఏముంది వాడి అని పెద్ద సీరియస్ తీసుకుపోయేది అంటే చాలా టిక్ స్కిన్ మనిషి ఇక ఇది ఇక తిట్టినా తిడతారా ఏముంది దాంట్లో ఇది అనుభవించాలని కానీ ఆ మాత్రం పర్టప్ కాకపోతుండే మనిషి కానీ ఫెయిలియర్ ఏమైనా అయింది అనుకో ఈమెంట్ కొంచెం షెల్లో వెళ్ళిపోతుండే ఇక మనిషితో మాట్లాడకుండా సైలెంట్గా ఉండటము లేదంటే వెళ్ళి రూమ్లో కూర్చోవటం కలవకపోవటము అది మాత్రం ఉండేది కొంచెం మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఏదో స్ట్రాటజీగా వెళ్తుండే బట్ గుండె ధైర్యం మంచి రిస్క్ తీసుకునే అలవాటు తనకు అంతే రిస్క్ తీసుకుంటుండే ఈ రిస్క్ చేద్దాం అయితే క్లిక్ అయితే క్లిక్ అయితే పోతే పోతే చూద్దాం అన్నట్టు అంటే ఎందుకు కాదురా అంటుండే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుండే కూడా అన్న ఇది అవుతుందా అంటే ఎందుకు కాదు చూద్దాం సరే దేకింగ్ అని అట్లా ఆ రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం ఉండేది అందుకే ఇప్పుడు ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రిసిగ్నేషన్స్ సిట్టింగ్ సీట్లు రిజైన్ చేసుకొని మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేయటం అంటే రిస్కే కదా అంటే అది ధీమా ఉండే క్లిక్ అయితే క్లిక్ అయితే పోతే పోతుంది అన్నట్టు ఉంది సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో దగ్గర దగ్గర ముప్పై సంవత్సరాల పైబడి జర్నలిజంలో ఉన్నారు కదా డెమోక్రసీ ప్రాసెస్లో ప్రజాస్వామ్య పదవీటిలో ఉప ఎన్నికలు ఎన్నికలు ఇట్లా ఈ పార్లమెంటరీ మార్గాన్ని ఇంత ఎఫెక్టివ్గా వాడుకున్న నాయకులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇండియన్ హిస్టరీలో లేదు కేసీఆర్ లాగా లేదు ఎవరు ఇంతమంది రిజిగ్నేషన్ చేసి అంటే ఈ వాంట్ టు ప్రూవ్ ద పాయింట్ తెలంగాణ ప్రజలు నా వైపు ఉన్నారు నేను గెలుస్తాను అంటే ఆయన పర్సనల్ పర్సనల్ విషయం అనుకోండి లేదంటే తెలంగాణ ప్రజల కోసం అనుకోండి కానీ మిస్ యూజ్ అనొచ్చు మిస్ యూజ్ కూడా అనొచ్చు ఇది ఒక పార్లమెంటరీ ప్రాసెస్ని మిస్ యూజ్ కూడా అనొచ్చు మనం ఎందుకంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్కి ఎలెక్ట్ అయిన ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ మీరు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరంలో రిజైన్ చేసి మళ్ళీ కండక్ట్ చేయటం అంటే పబ్లిక్ మీద భారం పడినట్టే కదా మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఖర్చు ఉంటుంది కదా కాబట్టి బట్ హీ వాన్స్ టు ప్రూవ్ ద పాయింట్ ఏంటంటే నా వర్డ్ నడుస్తుంది నేను చెప్పిన మాట ప్రజలు వింటారు నేను మళ్ళీ గెలుస్తాను ఆ ప్రూఫ్ పాయింట్ ప్రూవ్ చేసానికి తను రిజైన్ చేయించేశాడు అండ్ సక్సెస్ దాంట్లో కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయింది ప్రజలు కూడా మళ్ళీ ఆయన ఓటే గెలిపించినారు కాబట్టి ఆ ధీమా మాత్రం ఉండేది తనకు పబ్లిక్లు తిప్పుకోవాలి పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి వాక్ చాతుర్యం బాగా మాట్లాడతాడు ఇంకోటి నేను ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు చూసాను అంతే కదా ఏడు ఎనిమిది మంది ముఖ్యమంత్రులను చూసానా మీరు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఇవ్వండి కేసీఆర్ గారికి పైన నుంచి కింద దాకా చదువుతాడు పక్కా చదువుతాడు మీరు ఏ పిటిషన్ ఇవ్వండి లేకుంటే ఎనీ పేపర్ ఇవ్వండి బాగా చదువుతాడు తర్వాత హీల్ టేక్ ఏ డిసిషన్ ఆర్ నాట్ అట్ దస్ అది వేరే మాట కానీ చదువుతాడు మాత్రం డిఫరెంట్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే గోల్కొండ ఫోర్ట్ మీద తను ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేద్దామని ప్లాన్ ఉండేది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ రెడ్ ఫోర్ట్ మీద చేసి మనం ఎందుకు చేయొద్దు ఇక్కడ అని తను ఒకటి ఆలోచన వచ్చినట్టుంది ఉదయం పొద్దున ఫోన్ చేశాడు ఎక్కడ ఉన్న గౌరవ అంటే నేను ఆఫీస్లో ఉన్నానంటే ఈ గోల్కొండ చరిత్ర మీద గోల్కొండ ఫోర్ట్ మీద మనకు కుతుబ్ షా ఇది ఏమైనా బుక్స్ ఉన్నాయా అని అడిగింది అంటే నా దగ్గర ఉండొచ్చు సార్ ఒకటి రెండు ఉన్నాయి నా దగ్గర అంటే ఎవరి దగ్గర లేగా అంటే నా సియాసెట్ గారి దగ్గర ఉంటారు సార్ సియాసెట్ న్యూస్ పేపర్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళు మ్యాగజైన్ తీసారు వాళ్ళు ఒక బుక్లెట్ తెచ్చారంటే నాకు తీసుకొని రా నాకు ఇచ్చేయవాడిని నాకు కలెక్ట్ చేసుకొని నాకు ఇచ్చేయి నేను ఆఫీస్లోనే ఉంటాను అది ముఖ్యమంత్రి అయినాక కాబట్టి ఇట్లా ఐడియాస్ ఉంటాయి తనకు అండ్ హీ షేర్స్
చర్చ జరిగింది కేసీఆరు ఆ దాని నుంచి వాస్తవానికి ఆయన కార్నర్ అయిపోయింది ఇక లోన్లీ అయిపోయింది ఎవరు లేరు ఏకాకి అయిపోయింది ఆయన ఆ సందర్భంలో ఎట్లా బయటపడ్డాడు ఆయన మీ మీ అబ్జర్వేషన్ ఏమిటి నేను డిఫరెంట్గా ఆయన ఒక డిజెక్టెడ్ అయిపోయింది మంచి అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ లీడర్ అండ్ పర్టికులర్లీ రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ ఇస్తే అంటే కొంచెం వీళ్ళకు కూడా భయం అనేది ఉండేది నిజంగా రేపు వాళ్ళంతా మనకు పైన రానిస్తారా వీళ్ళు ఏం చేస్తా అని తొక్కేస్తారా అని ఒకటి ఆ భయం మాత్రం ఉండేది డెఫినెట్గా అండ్ ఆల్రెడీ పొలిటికల్ సర్కిల్ కూడా టాక్ ఎట్లా ఉండాలంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నాడు వెరీ పవర్ఫుల్ లీడర్ ఢిల్లీలో మాత్రం ఆయన డే నడుస్తుంది ఆయన మా హవానే ఉడుతుంది ఈయన కానీ ఈయన అనుకున్నా కూడా తెలంగాణ కాదు అని కానీ సమం బట్ సోనియా గాంధీ గా సోనియా గాంధీ గారు ఆలోచన మాత్రం డిఫరెంట్ ఉండే అని మనకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు క్లోజ్ సర్కిల్లో వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సర్కిల్ ఒక టీం ఉండేది కొంతమంది క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పేది సోనియా గాంధీ గారు మాత్రం డెఫినెట్గా తెలంగాణ ఇచ్చేయాలని అంటున్నారు ఈ పిల్లలు ఇలా చనిపోవటం మంచిది కాదు ఇది ఇది ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ సెకండ్ మనం ప్రామిస్ కూడా చేసాం ఒక రెండు మూడు ఎలక్షన్లు ఆమె రెండు కండ కండవాలు కూడా కప్పుకొని తను పబ్లిక్ మీటింగ్ అడ్డస్ట్ చేసింది కాబట్టి ప్రామిస్ చేసాము కాబట్టి ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనుకోండి కానీ ఇక్కడ మాత్రం రాజశేఖర రెడ్డి ఉంటే మాత్రం అవుతుందా అని మాత్రం ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డౌట్ మాత్రం అందరికీ ఉండేది అంటే ఎట్లా తట్టుకొని బయటకు వచ్చింది కేసీఆర్ ఇది కేసీఆర్ది ఆలోచన ఏంటంటే కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు మనం వెళ్ళకపోదాము పబ్లిక్లు ఫస్ట్ థింగ్ లెటర్ చేంజ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ పబ్లిక్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసి పబ్లిక్లో ఒక హ్యామర్ తోటి కొట్టి 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 తెలంగాణ అన్యాయం జరిగింది తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది మీరు దీనికి ఎలక్ట్రల్ ప్రాసెస్గా మాకు ఎలక్షన్లో గెలిపియండి అని ఆ ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాడు ఎక్కువ రెండు వేల ఒకటిలో ఆయన తెలంగాణ టీఆర్ జెండా ఆవిష్కరించిన ఆ సందర్భం నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది దీక్షకు వెళ్ళడం దీక్షకు వెళ్తే ఆయన అంతకాలం కూర్చుంటాడని ప్రకటన అంటే ఇది ఒక టర్న్ కాబోతుందనే ఒక చర్చ మీడియా సరికి ఏమైనా జరిగింది అప్పట్లో మీ అనుభవం ఏమిటి డెఫినెట్గా తెలంగాణ తను ఆమరణ దీక్ష అయితే ఎప్పుడైతే అనౌన్స్ చేశాడు అందరికీ కొంచెం ఒకటి భయం అనేది ఉండే అరే మంచి ఎందుకు బక్క బక్క ఉంటాడు మంచి ఇది పొద్దున ఉపాసం ఉంటే ఎట్లుంటుందో కానీ పబ్లిక్లో మాత్రం సింపతి వచ్చింది తనకు డెఫ అది మాత్రం అనుకుంటే ఈవెన్ ఇళ్ళల్లో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే కూడా అరే ఇంత బక్క ఉన్నాడు మంచి లేనిదోటి ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాడు అప్పుడు చాలా మంది ఆయన చుట్టుముంత ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారు కానీ వీళ్ళందరూ కానీ ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటావు అన్న అన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే లే 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 ఇక ఏదో ఒక తెగాలి ఇక ఇది అయ్యేటట్లేదు ఇది తెగిచ్చేదాకా కాదన్నట్టు అది మాత్రం పట్టుదలలో ఉండే ఆయనకి అండ్ డెఫినెట్గా ఆయన అనుకున్నాడు ప్రాబ్లీ దీంతో నేను కనీసం సక్సెస్ఫుల్ అవుతా చూద్దాం ఎంతవరకు అవుతుంది అనుకోండి తర్వాత వరుసగా రాజీనామాలు చేయడం ఇక ఇక్కడ ఈయన కూడా అంటే అంతమంది పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలు ఒకవైపు వాస్తవానికి ఆ రోజున కేసీఆర్ ఒకవైపే ఉన్నట్లు ఇక కాంగ్రెస్ కూడా అప్పటికి కలిసి రాలేదు ఆ హడల్ ఎట్లా తట్టుకొని బయటకు వచ్చింది ఆయన దానికి ఆ తర్వాత మీతో ఏమైనా మాట్లాడిందా మళ్ళీ ఎట్లా బయటపడాలి ఇంట్రాక్షన్స్ చాలానే ఉంటుంది అప్పుడు ఇంట్రాక్షన్స్ మాట్లాడితే కూడా వాళ్ళకు ఆయనకి ఒక్కటే ఉండే ఇది అన్ని టెంపరీ ఫేజ్ అన్నట్టే ఉంటుండే ఇది రెండు రోజులు డెఫినెట్గా మనకు ఆంధ్ర ప్రాంతం లీడర్ అపోజ్ అపోజ్ చేస్తారు వీళ్ళు కానీయరు మనం ఢిల్లీ లాబీ చేయాలి అని కూడా తను వేరే ఇతర పార్టీలు కూడా నేషనల్ లెవెల్లో కూడా చాలా మంది రెగ్యులర్గా కలుస్తూ ఉంటుండే వాళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ ఢిల్లీలో క్యాంప్ చేసుకొని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చిన్న చిన్న పార్టీలు కూడా జేఎంఎం కానీ అకాలీ దళ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరితో కలిసేసి మీరు లాబీ చేసుకుంటా అంటే అల్టిమేట్లీ తన మైండ్లో ఉండే పొలిటికల్ లాబీ పెట్టి పార్లమెంట్లో బిల్ తెచ్చి మనం సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి అదొక్కటే తప్ప ఇక మనం ఈ ఐటేషన్ చేసి ఏదో సాయుధ పోరాటం చేయాలి దాంట్లో తెలంగాణ వస్తుంది అని మాత్రం మన మైండ్లో లేదు అట్లనే లాబీ చేస్తూ ఉన్నాడు మీడియాలు కూడా వీస్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ మీడియా ఏ లాట్ మీడియాలో హైలైట్ కావాలని అప్పుడు మీడియా కూడా చాలా వ్యతిరేకంగా ఉండే ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని మీడియాలో అయితే కవరేజ్ కూడా సరిగా అయ్యకపోయేది మనకు యాంటీ తెలంగాణ ఉంటుండే కానీ తను మాత్రం ఒక ధీమా ఉండేది కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ మనం డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము మనకు ఇది ఢిల్లీలో మనకు కొంచెం సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది ఢిల్లీలో కొంతమంది అని మాత్రం ఉండేది అంటే నాకు అప్పుడు తెలిసిన విషయాలు ఎట్లా అంటే సోనియా గాంధీ గారు మాత్రం ప్రైవేట్లో చాలా చోట్ల తను చెప్పేసింది తను కాంగ్రెస్ లీడర్స్కి లేదు ఇది బాగాలేదు వీ హ్యావ్ టు గివ్ తెలంగాణ మనం ప్రామిస్ చేస
వందర్ డౌట్ లేదు అవును రాష్ట్రము వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్లో మెర్జ్ అవుతుందని ఒక చర్చ కూడా జరిగింది ఎందుకు మెర్జ్ ఆగిపోయింది అంటారు కారణం ఏంటి అని తెలిసిందా అంటే మనకు ఢిల్లీలో టాక్ అప్పుడు ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు ప్రామిస్ చేశారు నేను మర్జ్ చేశాను అని స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు నాకు నాకు తెలంగాణ అవసరం తెలంగాణనే నాకు కోరిక తెలంగాణ తప్ప నాకు ఏం లేదు పవర్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని కేసీఆర్ గారికి చాలా సార్ మనం మనకు మీడియాలో కూడా చెప్పి నాకు ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం తెలంగాణనే తెలంగాణ వస్తే చాలు నాకు ఇంకా ఎవరైనా కానీ ఏమైనా చేసుకొని మన తెలంగాణ ప్రాంత ముఖ్యమంత్రి అయితే చాలు ఒక దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా లేకుంటే నాయకులు లేకున్నా పర్లేదు లేకుంటే నేను కాంగ్రెస్లో మర్చి చేసేస్తా అని ప్రామిస్ చేశాడని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పారు చాలా రాదు బట్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఐ డోంట్ నో ప్రాబ్లీ ఆన్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కావాలి ప్రాబ్లీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా మేము మీరు తెలంగాణ ఇచ్చినాం కాబట్టి మా ముఖ్యమంత్రి ఉండాలి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి అని అన్నప్పుడు ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ హీ బ్యాక్ డౌట్ ఆ విషయంలో అప్పుడు తను బ్యాక్అట్ అయింది అది ఒక రాష్ట్రం ఆకాంక్ష కోసమే ఒక పార్టీ పెట్టి విజయాన్ని సాధించి సంపూర్ణ మెజార్టీ సాధించిన అట్లా రాష్ట్రాల కోసం ఫైట్ చేసి నిలబడిన పార్టీలు ఏమైనా ఉన్నాయి అట్లా ఏర్పాటు చేసి నిలబడిన పార్టీలు జార్ఖండ్ ముక్తి మోక్షే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అంటే కాంగ్రెస్తో వాళ్ళు పొత్తు పెట్టుకొని గెలిచినట్టు కాంగ్రెస్తో పెట్టుకున్నారు అట్లా చాలా తక్కువ పొలిటికల్ పార్టీస్ సక్సెస్ విదర్భాద్ కూడా మూమెంట్ నడిచింది కానీ సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు అంటే లోకల్గా మనకి శరద్ పవార్ గారికి సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయితే లేదు ఒక అపనమ్మకం నుంచి నమ్మకం వైపు అవును తీసుకొచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ మొత్తం కేసీఆర్ ఈ ఈ డ్యూరేషన్ అంతా ఈ టెన్యూరు మొత్తం చూసిన తర్వాత ఫ్యూచర్ పాలిటీషియన్స్కు ఒక రోల్ మోడల్ అంటే ఎట్లా అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్గా పాలిటీషియను ఒక వాయిలెన్స్ లేకుండా ఒకటి మాటతోటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మనకు పబ్లిక్ని మా మైండ్ సెట్ని చేంజ్ చేయాలంటే కేసీఆర్ గారు నేర్చుకోవాలి పబ్లిక్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేస్తాడు తను అంటే మీకు అప అబ్బక నమ్మకంతో అయ్యా వస్తుందా రాదా ఏమైనా ఇంక తెలంగాణ వస్తుందా ఇది మనం ఇది పాపం ఆయన చాలా తిట్టేటోళ్ళు కదా ఆయన పిట్టల దూరా అంటుండేది లేకుంటే ఇష్టమైన మాటలు ఉండేది చాలామంది అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా ఆయనతో ఏమైతుంది అని కాదు కానీ ఒక పర్సనాలిటీ అంటే పర్టికులర్లీ ఒక ఒక ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్ళైతే ఒక పబ్లిక్లో గ్రిల్ చేసి మైండ్ మైండ్ సెట్లో వాళ్ళని ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ ఇచ్చేసి మనకు ఈ ప్రాంతానికి మనము సపరేట్ అయితే బాగుంటుంది దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మనము అని మాత్రము మైండ్ సెట్ పెట్టేసి సక్సెస్ఫుల్ ప్ర ప్రజల్ని ప్ర వైపు తిప్పుకున్నాడు కేసీఆర్ గారు అయినా కూడా ఫస్ట్ ఎలక్షన్తో మనం చూస్తే పబ్లిక్ ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది మనకు అరవై మూడు సీట్లే వచ్చాయి కాంగ్రెస్కి ఓటు వేయాలన్నా టీఆర్ఎస్కి ఓటు వేయాలన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది అప్పుడు బట్ సెకండ్ టర్మ్లో తను ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఎయిటీ ఎనభై ఎనిమిది ఎనిమిది సీట్లు వచ్చాయి తనకి ఓవరాల్గా అనుకున్న దాన్ని సాధించినాయి సాధించి సార్ నిలబడగలి అంటే పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ని పబ్లిక్ మైండ్ సెట్ని చేంజ్ చేసేసి వాళ్ళకు హ్యామర్ కొట్టి మైండ్లో కొట్టి 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 తెలంగాణ వస్తే బాగుంటుంది తెలంగాణ ఉంటే మన వనరులు మనం వాడుకోవచ్చు మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకోవచ్చు అని అది ఒక మైండ్ సెట్లో పెట్టేసి పబ్లిక్ తొట్టి తను గెలిచిన వ్యక్తి అని అంటే నిజంగా కేసీఆర్ గారు ఆ సక్సెస్ఫుల్ ఫుల్ క్రెడిట్ పోయింది దాంట్లో దాంట్లో సెకండ్ ఒపీనియన్ లేదు ఎందుకంటే మన చిన్నారెడ్డి గారిని చూసాము ఏమైందో తను కూడా మంచి వక్త కాదు అని కాదు కానీ పాలిష్ లాంగ్వేజ్ ఇంకో సెకండ్ కేసీఆర్ గారు అడ్వాంటేజ్ అంటే తను లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోకల్ లింగో మనం వాడుకున్న భాష టిపికల్ తెలంగాణ భాష ప్రాపులర్ చేసిండు పబ్లిక్లో ఒక మైండ్లో పోయింది అని అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ దాకా పోయింది అంటే కేసీఆర్ గారు అద్భు అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది స్పీచెస్ పర్టికులర్లీ ఆయన స్పీచెస్ మేము కంపైల్ చేసి చూస్తే ఏ ఎంత వ్యతిరేకత అయినా కూడా మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయిపోతుంది అదే నిజంగా చాలా బాగా మాట్లాడినట్టు ఆ విధంగా లక్ష్యం వైపు గురిపెట్టి అస్త్రాన్ని సంధించిన వాడు విజయాన్ని సాధిస్తాడనేది స్వామి వివేకానందుడు చెప్పిన మాట బహుశా కేసీఆర్ పైన ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా ఎన్ని నిందలు వచ్చినా అన్నిటిని తట్టుకొని నిలబడం ఒక అంశం రెండవది గడిచిన వెయ్యి సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో పోరాటాలే తప్ప సంపూర్ణ విజయాలు సాధించిన సందర్భాలు లేవు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న సందర్భాలు లేవు పాక్షిక విజయాలు అర్ధ విజయాలు ఉంటే ఉండొచ్చునేమో అక్కడక్కడ కానీ చదురుమదురుగా అనుకున్న దాని ప్రకారం సమాజాన్ని నడిపి తన వెంట సమాజాన్ని నడిపించుకున్న నాయకుడు కేసీఆర్ వ్యక్తిగా లేకపోతే పార్టీ పరంగా జరిగిన లోటుపాట్ల అంశాలు పక్కన పెడితే కనుక ఒక లక్ష్యం వైపు వెళ్ళడం మాత్రం భారత రాజకీయాలలో ఒక మైల్ స్టోన్ టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ థ్యాంక్ యూ